ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഐഫോണിൽ എങ്ങനെ സ്വന്തമായി സ്റ്റിക്കറുകൾ ഉണ്ടാക്കി വാട്സപ്പിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കറുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും സ്റ്റിക്കറുകൾ ഉണ്ടാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയൊന്ന് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം സ്റ്റിക്കറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ആപ്പുകളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ രണ്ട് ആപ്പുകളും നമുക്ക് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ആപ്പ് സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എറേസർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ആപ്പ് കിട്ടുന്നതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എറേസർ എന്ന് നിങ്ങൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആപ്പിൻ്റെ പേര് ഡബ്ല്യു സ്റ്റിക്ക് എന്നാണ് ഡബ്ല്യു സ്റ്റിക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ആപ്പ് വരുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ആപ്പുകളും നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ സ്റ്റിക്കറുകൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത എറേസർ എന്ന ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതിൽ ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ഫോട്ടോ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി ഏത് ഫോട്ടോയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണോ നമുക്ക് മായ്ച്ചു കളയേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് മുകളിൽ ഡെൺ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ താഴെ ഓട്ടോ എന്നും വലതുഭാഗത്തായി മാനുവലും എന്നുമുണ്ട് മാനുവൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് മായ്ച്ചു കളയണം ഓട്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ തന്നെ അത് എല്ലാ ഏത് ഭാഗമാണോ മായ്ച്ചു കളയേണ്ടത് അതെല്ലാം പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഫോട്ടോയുടെ ഈ കറുത്ത ഭാഗം മുഴുവൻ മായ്ച്ചു കളയണം നമ്മളതുകൊണ്ട് ഓട്ടോ എന്ന അത് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ഒരു പ്ലസ് എന്ന റൗണ്ട് ബട്ടൺ കാണാം അത് നിങ്ങൾ കറുത്ത ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക ഇപ്പോൾ ആ കറുത്ത ഭാഗം എല്ലാം ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ തന്നെ മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകളിൽ ഡൺ കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോട്ടോയാണോ മായ്ച്ചു കളയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഡബ്ല്യു സ്റ്റിക്ക് എന്ന ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ വരുന്നതാണ് ഇതിൽ മുകളിൽ വല വലത് ഭാഗത്ത് പ്ലസ് എന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലത് ഭാഗത്ത് ട്രേ ഐക്കൺ എന്ന് കാണാം അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ കൊടുക്കുകയാണ് മുകളിൽ സെലക്ട് കൊടുക്കുക ഇനി സെലക്ട് ഫോട്ടോ മിനിമം ത്രീ മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ മുന്നേ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റിയ വാട്സപ്പ് എന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റിയത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ അത് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫോണിലുള്ള നമ്മുടെ ക്യാമറ ക്യാമറ റോളിലുള്ള ഏത് ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റിക്കറാക്കി ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ കുറേ ഫോട്ടോസ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫോട്ടോയും ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ട്രേയിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണമാണ് മാക്സിമം ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഞാനിവിടെ പതിമൂന്നെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ സെലക്ട് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത എല്ലാതും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ സേവ് എന്ന ബട്ടൺ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കാണാം ഇനി നമ്മൾ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി താഴെ ഏഡ് സ്റ്റിക്കർ പാക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക
താഴെ സേവെന്ന് കാണാം അതിൽ വെച്ച് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഞാൻ സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റിക്കറുകളും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് എന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാം അത് പ്ലസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഓൾറെഡി വാട്സപ്പിലുള്ള സ്റ്റിക്കറുകളാണ് ഇതിൽ മൈ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്ന് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നിർമ്മിച്ച സ്റ്റിക്കറുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി തോന്നുന്നു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ വീണ്ടും ഡബ്ല്യൂ സ്റ്റിക്ക് എന്ന ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിക്കർ ഏഡ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു ട്രേ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഏഡ് ചെയ്യാം മുകളിൽ പ്ലസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ട്രേ ഐക്കണിൽ ഒരു ഇമേജ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മുകളിൽ സെലക്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി സെലക്ട് ഫോട്ടോ മിനിമം ത്രീ മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ അത് പ്ലസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പതിനഞ്ച് ഫോട്ടോ വരെ അതിൽ കൊടുത്ത് വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു ട്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് 